Jonathan, Jonathan, dit was toch ook niet vet toen het bij de wappies gebeurde? Waterkanonnen, jullie zijn toch ook tegen waterkanonnen? Ja, maar kom, kom dan aan de goede kant staan. Je kan toch niet tegen het establishment zijn van achter de ME-linie? Maar dat past natuurlijk niet in de soort... Uh... In het Stalinisme waar, je, waar jij liever heen zou willen. Daar is geen champagne. Tanky Hofman is de naam. <laughs> er wordt heel veel gespeculeerd. Zijn jullie de broers van? Geen ja, commentaar. Nee. Geen commentaar. Extinction Rebellion is weer op de A12. De demonstratie is nog groter en de sfeer nog strijdbaarder. Want dit keer zeggen de demonstranten dat ze niet weg zullen gaan totdat de fossiele subsidie verdwijnt. Yo man. Anouk, wat gaande? Er is hier een reanimatie gaande van onze planeet. Babel, leef je nog? Oh fuck, uh. ja half man. Klimaatcrisis heeft ontzettend veel, hele verschillende gevolgen voor onze gezondheid. Denk aan hittegolven in de zomer die leiden tot oversterfte. Oeh, wow, sweating, sweating. Bro, klimaatcrisis is een aanslag op mij. Wat zou je doen met 37,5 miljard? Ik zou 10 jaar gratis OV fixen voor heel Nederland. Complimenten op het uh, allermooiste bord uh, tot nu toe. Dankjewel. Complimenten voor het awesome uh, YouTube kanaal. Uh, dankjewel. Want door een van de filmpjes te kijken, echt de dag voordat de vorige A12 uh, demonstratie was, dacht ik van, ah, waarom de fuck niet? En dan was ik de eerste keer bij uh, om uh, een beetje sfeer te proeven. Uh -huh. En toen ben ik naar de actietraining gegaan en uh, nu sta ik weer hier. De, de propaganda werkt? Ja, de propaganda <laughs> werkt, ja. Left Blazer hier, mij vorige keer interviewde en uh, ik zei iets grappigs. En uh, ik vroeg of ik een internetgekkie mocht worden en hij zei ja, dat, uh, dat ga ik doen. Dus ik kijk het filmpje, nou, mijn vriend wordt geïnterviewd, ik zit daar achter, dus ik denk oké, okay, we gaan smullen. Gaat het shot gewoon ergens anders heen? Ik wou jullie gewoon heel graag heel sympathiek afbeelden, het spijt me. Dit is precies wat jullie slinkse media doen. Werden dat dit het item niet haalt? Ik ga niet liggen, man. Ik voel dit gewoon niet. Ik weet niet of je dit kan horen, maar ik vind dit echt verschrikkelijk. Gewoon rare white people drum circle vibes. Maar ja, heet toch? Als dit het doet voor mensen, dan doet dit het voor mensen. En het belangrijkste is dat die fossiele subsidies weggaan. Ja. Ja, nou ja, fuck it. Ik wil toch die zure linkse bitch zijn. Mo mo ja. Bro, dit is je hele brand, man, die zure linkse bitch zijn. <laughs> U denkt niet dat dit systeem gewoon weg moet? Of kunnen we dat, op een, op een, kunnen we dat met een festival wegjagen? Moet de wereld veranderen leuk zijn? Nee, nee, nee. En sterker nog, waarschijnlijk is het niet leuk. Maar er zijn ook wel leuke dingen, net als alle stomme dingen. Er zijn stomme dingen. En, en er mogen ook leuke dingen in de, in, in de stomme dingen zijn. Maar het is meer een soort van... yin-yang, weet ja, je wel. Het is zo'n festival vibeje, toch? En ik, ik, het werkt wel, want er zijn fucking veel mensen. Ik dus ik maar... wil niet haten, maar ik voel toch een beetje haat. Ja, maar ja, precies. Dat, dat, ik begrijp dat. Maar goed, dan is het sowieso de vraag. Is er is een vreedzaam protest nuttig überhaupt? Nou, we're talking. Moet er niet iemand een keertje... Uh -huh. Een pijpleiding opblazen. Liever dat mensen uh, 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 weet ik veel, met, in, in een drumcirkel staan dan dat ze zichzelf staan te kastijden. Ja. Maar uh, ik, ja. Weet, ik voel toch een beetje... Ja, ik, het lijkt mij vetter om iets te bestormen. Maar uh, misschien ben ik dat gewoon. Ik denk bestormen, maar dan met heel veel mensen. Ben je aangevallen met een waterkanon? Nou, aangevallen... Uh, uh, <laughs> Bespoten. <laughs> Bespoten, ja. Ik zat uh, in de straal. Ja. Wat is je boodschap aan de politie? Stop. Ga naar huis en of doe mee. Ja. Stop. Ga naar huis of doe mee. Ja, zo simpel. Hoe hard staat hij? Ja, vorige keer stond hij niet heel hard. En nu staat hij wel, zeg maar, dat je denkt, als je met gezichten inkomt, ik denk echt dat je dan een flinke, flink beurs bent, zeg maar, in je gezicht. Jonathan! Jonathan, dit was toch ook niet vet toen het bij de wappies gebeurde? Waterkanonnen, jullie zijn toch ook tegen waterkanonnen? Ja, maar kom, kom dan aan de goede kant staan. Je kan toch niet tegen het establishment zijn van achter de ME-linie? Bij die coronademonstratie destijds waren er ook heel veel mensen die dat geweld tegen hen heel vet vonden. Terwijl dat echt vreselijk was. Dat, was, dat geweld was nog veel harder dan wat er bij Extinction Rebellion uh, mensen wordt toegepast. Um, en we zijn gewoon tegen geweld, tegen vreedzame demonstranten. Ja. Fuck this shit. Ja, ja, dus inderdaad, het politiegeweld... Zou niemand moeten overkomen. Kom! 
Je hebt, een, je hebt een perskaart, joh. Ze slaan je toch niet. Wappies hebben heel goed door, zeg maar, dat het allemaal een soort van een cia psy op is. Uh -huh. je en dan is het zo van, oh mijn god, er is een elite aan de macht met heel veel geld. En uh, dat is het probleem. En dan denk ik van, ja, en dat noemen we ka 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 En dan zijn we de lizard people. Zo van, ah, kanker, je was er bijna. Vorige keer zag ik ook dat er een van zo'n... Duitse ME'ers gewoon een pistool ook gewoon bij zich had, dat je denkt van, dat is ja, best wel sick, toch? Hoe, hoe werkt dat ook juridisch? Ja, als ik ruzie met hem zou krijgen, zeg maar, dan zou hij een pistool op mij kunnen trekken. En uh, gepopt door een Duitser. Door een Duitser, hoe, inderdaad. Hoe, hoe, wat zijn de afspraken daarover? Voelt dan toch anders? Ja, 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 ja inderdaad. Zonder allemaal historische connotaties ja, erbij ja. te halen, maar... Ja, ja, ik word er bijna een beetje nostalgisch van. Ja, ik wil gewoon de Nederlanders worden afgeschoten. Ik kom hier vandaag om... Uh, aandacht te vragen voor de situatie van het klimaat specifiek in de Filipijnen op dit moment. Hm. Uh, ik ben recent in de Filipijnen geweest. Ook fuck the World Economic Forum man. Want ik bedoel, het is niet dat Klaus van soort van alle touwtjes in hand heeft, maar het is wel gewoon een kutplek en fuck de elite. Ja, 100%. Ze, hebben, ze zijn er echt fucking bijna. Alleen dan, dan sprinkelen ze er een sprookje overheen waardoor het gewoon allemaal niet meer geloofwaardig is. En de Joden. Is. Ja. Oh, trouwens. Onteigende fossiele. Wat is dat? Um, nou ja, dat je de macht over het bedrijf overneemt en dat je dat niet in de handen van de directie of de aandeelhouders laat. Maar in de handen van de werkende klasse? Precies. Mensen hun levens worden daar vernietigd. Op dit moment zijn er, er zijn verschillende klimaatwetenschappers die denken dat Manila niet meer leefbaar gaat worden omdat het overstro gaat overstromen. Hoeveel mensen wonen daar? 14 miljoen. Bijna de hele Nederlandse bevolking eigenlijk. Uiteindelijk wat er nodig is, is dat we de energiebedrijven, de, de, de fabrieken die ontzettend veel gebruik maken van fossiele dus, uh, brandstoffen, dat we die uh, in de handen van werkende mensen brengen. Hmm. Omdat op die manier we kunnen controleren waar gebruiken we de beperkte hulpbronnen die we hebben, waar gebruiken we die voor. En ook dus water, ook olie, gewoon alle grondstoffen, dat waar gewoon democratische zeggenschap over hebben. Precies, ja. Ja, en dus dat het veel verder gaat dan alleen het subsidiëren van bedrijven. Maar dat, uh, dat het niet de minderheid is die de macht heeft, maar de meerderheid. Ja, ja helemaal mee eens. Socialisme. <laughs> Socialisme moment. Er wordt heel veel gespeculeerd. Zijn jullie de broers van? Geen ja, commentaar. Nou. Geen commentaar. Er was een bouwweekend bij Krakenburg. Dus mensen gingen allemaal shit bouwen. En daar had Ben er kennelijk van gehoord. Dus die stond opeens vrijdagavond zo op de stoep met... Ja, ik kom voor een schoolproject. Ik heb ook gehoord, jullie hebben uh, vuurwerk gegooid naar krakers. Ik weet niet waar je dat gehoord hebt. Ja, van krakers. Oh. Ja, daar spreken wij niet mee. Dus nee. dat, weet, dat weet ik dan niet. Nee. Nee. Lang verhaal kort, ze gingen ons de hele tijd naar de poort lokken. En uh, toen op een bepaald moment gooiden ze gewoon vuurwerk naar mensen die bij de poort kwamen. Jullie hebben nooit een groep krakers lastig gevallen? Wij niet. Het was echt super kut. Maar ja, allemaal anarchisten, dus die willen geen aangifte doen, wat ik heel goed snap. Maar die jongen die moet wel echt aangepakt worden, want dit is echt fucking gevaarlijk. Jij bent al vier jaar actief, dus je weet wat over de beweging. Uh, wat vind je van de, de volgende stap dat jullie gaan naar een langdurige uh, bezetting? Nou ja, het is uh, higher risk, higher reward. Hè? En ik denk dat je het dezelfde zin moet zien als uh, bij de, de werkersbeweging van, van uh, eeuw geleden. Die gingen ook in um, langdurige stakingen met open einde. En dat, dat is high risk, high reward. Dat was het toen ook. Dus ja, we gaan het zien. Ik weet het ook niet. Champagne-anarchisme eigenlijk is een beetje waar, de hoek waar we in uh, proberen te duiken. Maar dat past natuurlijk niet in de soort um, in het Stalinisme waar, je, waar jij liever heen zou willen. Daar is geen champagne. Denkie Hofman is de naam. <laughs> Wat is de risk? Ja, de risk is toch wel dat er. Uh, dat minder mensen komen of dat het uh, dat publieke opinie niet helemaal meekomt. Ja, het is een soort uitputtingslag in potentie. In potentie, ja. Net zoals bij een staking. Zeg maar. ja. Is er op een perfecte wereld champagne? Dat is, een, dat is de vraag. Oh ja, als het mensen het willen, is er champagne. Ja, denk je? Ik maar het democratisch, dus ik. Ja, toch? La, ja. Als we die shit willen brouwen, dan brouwen we die shit, toch? Ja. Ja, ja, dat, dat schept hoop, man. Ja. En wat zou de reward zijn? Nou, de reward is dat, uh, dat op een gegeven moment uh, de politie gewoon zegt van ja, doe je en, uh, en de regering gewoon gaan onderhandelen. Want wij kunnen hun ook uitputten. Ja, precies. Wat is jouw boodschap aan mensen die soort van misschien sympathiek zijn, maar ze twijfelen een beetje of ze zich moeten aansluiten? Gewoon doen. Gewoon doen. Steeds meer mensen gaan het doen. Ik zou zeggen... Ik zeg maar, alles hier is gewoon geaccepteerd. Dus als je alleen even wil kijken en het spannend vindt en je dan weggaat, dan ben je echt net zo goed bezig als wanneer je je drie keer laat arresteren. Dus kom gewoon kijken en echt iedereen wordt, zeg maar, iedereen is welkom. We zijn als, misschien als links de afgelopen jaren niet zo gewend aan winnen, maar we kunnen gewoon winnen. We kunnen winnen en ik denk dat we ook moeten durven om te 
proberen te winnen. Een hele wijze Chinees zou ooit durven te strijden, durven te winnen. De A12 is inmiddels leeg, maar de demonstranten beloven morgen weer terug te komen. Zij zeggen dat ze doorgaan tot de fossiele subsidies van tafel zijn.